Good evening, everybody. How are you today? Hello, Lourdes. Hello, Merari. Hello, Ibis. Hello, Lillian. It's good to have you here, my dear participants. I hope that all of you can be safe. Hello, Ulises. Hello, David. Hello, Israel. It's good. It's good to have you here. And I hope that uh, you and your families are okay in this emergency. Okay, for tonight, we are going to continue uh, concluding the section number two, right? And uh, starting the section number three of this model. Uh, so I'm going to connect you with the presentation that uh, we started last night because tonight we are going to conclude the practice of the prepositions and then we are going to start to a new topic in a platform. Okay, so last night, night we learned what is a preposition, right? So uh, we mentioned that a preposition is a word that relation or establish a relation between uh, pronouns or some other words in the rest of the sentence, right? Uh, and we um, practice the relation of the object, for example, in this case, the bird, regarding to different objects that we have here, for example, the box. The bird is over the box. The bird is among the cat, cats. The bird is near the cat. The bird is down the tree right this is another preposition and we have the bird is far from the cat and the bird is go or past the tree okay so those are the elements that we studied last night we also uh, see prepositions like uh, the ones in a in a in a drawing in the in the pictures the cat is on the box the cat is in front of the box so we are establishing the relationship of the cat regarding to the box the cat is under the box the cat is through the box the cat is behind the box the cat is in the box and here if you see we have more cats and it says the cats are around the box so they are like in a circle the cat is between the boxes so we can say that the cat is also in the middle of the two boxes. The cat is next to or beside. I said last night that this is a synonym beside the box. Okay. So now uh, today we are going to focus on prepositions of time. Remember that uh, these three prepositions can be prepositions of time and can be prepositions of place. Okay. Estas preposiciones que vamos a estudiar pueden ser preposiciones de tiempo o preposiciones de lugar. So I have um, the difference for you, right? But this time, in this specific drawing, we are going to talk about them uh, as prepositions of time. En este dibujo, concretamente, vamos a hablar de ellas como preposiciones de tiempo, ¿verdad? So we will say, on time, on Monday, on the 25th of December, on Christmas Day. We normally use on to establish a very specific relation, a very specific time. Utilizamos on para establecer una fecha específica, ¿verdad? Por ejemplo, on the 25th of December, el 25 de diciembre. On Christmas Day, el día de Navidad. On Monday, el lunes. On time, a tiempo. At, we use at to talk about seasons of the year and to talk about um, specific uh, schedules or times. For example, at Christmas, at the end of the month, at the weekend, at 10 o'clock. We use in to talk about seasons, for example, excuse me, in summer, in 2020, in the morning, or in the evening, or in a few days. So we can say that in is for a season or a period of time. Podemos decir que la preposición in, hablando de tiempo, es cuando hablamos de un periodo determinado, de una época determinada, de un año, ¿verdad? Eh, at eh, nos sirve para la hora, ¿verdad? Para un lugar, para un tiempo específico de la semana o del mes, ¿verdad? Y también podemos utilizarlo para una fecha concreta como at Christmas. So here I have more. Aquí los tengo de manera más clara, ¿verdad? I like this because... Uh, in this picture, you can see 
uh, the way they are used as time, uh, as prepositions of time and place. Me gusta este, if this is an inverted triangle. Es un triángulo invertido, ¿verdad? Y me gusta porque eh, nos muestra, ¿verdad? Cómo utilizamos las prepositions eh, for time, prepositions of time, de, de tiempo, and place, lugar. So, in, if you see in is in the, um, in the biggest part or in the, uh, yeah, it's the biggest part of the, of the triangle. And this is because uh, it's general, it's more general and uh, is, if you're talking about place, it's bigger. Si hablamos de tiempo es más general y si hablamos de lugar es más grande. Entonces utilizamos in as prepositions of time, as preposition of time to say, Centuries, in the 19s, in the 19s, right? Decades, the 90s, years, 1990, in 1990, in 2000. Months, in May, in October. Weeks, in five weeks. Seasons, in spring. Periods of time, in a future. Holidays, in the Easter holiday. Parts of the day, in the morning. We use in for place, for example, to talk about countries, in El Salvador, city, in San Salvador, neighborhood, in Alta Vista, an enclosed space, a car, in a car. We use on to talk about more specific places or uh, more specific times or smaller places. Utilizamos on para hablar de tiempos más específicos que en el caso de in, y eh, espacios más pequeños que en el caso de in también, ¿verdad? Así decimos, uh, on Easter day, right? Cuando utilizamos la palabra day, por, por eso dice holidays with the word day. On Monday, ahí estamos hablando de un día más específico, ¿verdad? Eh, for specific, eh, special dates, for example, my birthday. Uh, for specific times, more specific times, like the, on the weekend. Uh, we can also use on for uh, when we describe day or part of the day. For example, sun, on Sunday morning. I know that it's in Sunday, sé que es el domingo, ¿verdad? Un día. Pero cuando yo digo eh, en qué momento del, del domingo, digo on Sunday or Sunday morning. Uh, okay, so... Uh, when we talk about places, we say on the Golden Street, to talk about streets, on, uh, to talk about avenues, we say on Roosevelt Avenue. Uh, to talk about dates, we say, for example, on April the 17th. To talk about surfaces on the floor. To talk about mean of transport on a bus. To talk about communications on the radio. And finally, we use at in a very um, a specific uh, time or a smallest place. Si se fija, se va reduciendo, ¿verdad? Entonces, at lo utilizamos para eh, tiempos más específicos todavía que in y que on y para espacios mucho más pequeños, ¿verdad? Que in y on. For example, at 8 a.m. or at 9 p.m. Aquí estamos especificando no solo, no, no el día, ¿verdad? Sino la hora específica. For a part of the day, at midnight, a la medianoche puntualmente. At the moment, at Easter, ¿verdad? Eh, eh, pero acá lo utilizamos sin la palabra day, ¿verdad? Solo at Easter. And for addresses, like 400, eh, I mean, 456, Colonia La Mascota, La Mascota or for specific locations at the station. Okay, so that's the difference of prepositions of time and place when we use in, on, and at. But I have here more prepositions. For example, in this case, you have to look for the <clears throat> green object. And the preposition is said regarding to the green object uh, with the rest of the space. So here we have on, in, Away from, into, down, through, sobre, en, lejos de, hacia dentro de, hacia abajo de, a través de. In front of, behind, along, past, across, up. 
enfrente de, detrás de, a lo largo de. For example, the hurricane, the hurricane now is causing devastation along the coast. El, hurac el huracán ahora está causando devastación a lo largo de la costa. Just to say an example, solo por decir un ejemplo, ¿verdad? Primero Dios no ocurre. Past. The hurricane, the hurricane is past Nicaragua and eh, Honduras and is, and is coming to El Salvador and any, any other places. Solo estoy usando el ejemplo para eh, que se entienda mejor, ¿verdad? Pasando por, ¿verdad? Across. Al cruzar, ¿verdad? Al cruzar. Up, hacia arriba. Out of. Hacia afuera de. To o towards. Hacia. On to. Hacia arriba de. Of. Hacia abajo de, ¿verdad? O fuera de. Not far from. No lejos de. Far from. Lejos de. So, these, these are opposites. Estas dos son opuestas, ¿verdad? Igual que on to y off. Vean esta, that's very interesting. We have one, two, three, four. Four uh, prepositions that are um, like synonyms. At, to, for the same position. At, by, beside, next to. Sería en, por, a la par de, o al lado de. En este caso, lo más específico es al lado de, o contiguo a. Y next to es a la par de, near, cerca, across from, opuesto a o al cruzar, ¿verdad? Opposite, opuesto a, between, en medio de, turn right, eh, cruce a la derecha, around the corner, a la vuelta de la esquina o alrededor de la esquina, under, debajo, over, sobre, among, en medio de, In the middle of, aquí es en el centro o en el medio justo de, ¿verdad? Turn left, cruce a la izquierda. On the right, a la derecha. Above, este above es arriba, pero es diferente de under because the surface is not touching. Si se fija la diferencia es que en under es como debajo, ¿verdad? Y above es hacia arriba, digamos un tanto lo opuesto, pero no está tocando la superficie. The same happens with below. Eh, below es diferente de under, ¿verdad? Porque below es hacia abajo de, but it is not touching the surface. Pero no necesariamente está eh, tocando la superficie, ¿verdad? Straight ahead, hacia adelante. On the left, a la izquierda. Around, alrededor de. Against, en contra de. Okay, so that was the extra information that now is your turn to talk about at, in, on time. So that's why I would like you to please take a picture of this. Le voy a pedir que por favor tomen una imagen. Eh, oops, sorry. La mejor que puedan de este eh, inverted triangle, del triángulo invertido. So please, if you can take a picture for you, it's going to be okay. I will try to send it to you also. But if you can take a better picture than mine, it's okay. And I would like that you can take a picture of this one. Okay, so let me send it to you. And later I'm going to send you the Exercise instructions for you to continue practicing. Remember that this is your time for practicing. So I invite you to take advantage of this. Recuerden que este es su tiempo de práctica, ¿verdad? Les invito a que tomen ventaja de este espacio. No importa si usted siente que habla poco, ¿verdad? Remember that uh, this is going to be your opportunity to improve. Recuerde que esta es una comunidad de aprendizaje, ¿verdad? Y que... Es una oportunidad para practicar y aprender con los compañeros. Ok, so if you can take a picture of this one, si podemos tomar una imagen de la que está al frente, it's going to be okay. I'm going to send it to you now also. Se la reenvío en este momento. Thank you. Ok, excellent. I like your pictures. Me encantan sus imágenes porque salen mucho más claras que las mías. Ok, excellent. So, Uh, what we are going to do now is to go to the breakout rooms. Vamos a ir ahora a los salones. And what we are going to do is to answer to those questions. ¿Qué vamos a hacer? 
Dice, discuss the questions below with your partner. Tenemos, we have 10 uh, choices for discussion. Tenemos 10 opciones de discusión or, or questions for creating a discussion. And the first one says, what time do you usually get up in the morning? So you can ask to your classmate. And then when your classmate answers to that question, um, he or she can ask you another question. Eh, alguien inicia con esta pregunta, luego la otra persona responde y sigue la ronda de preguntas. So the idea is that everyone in a group can ask and answer questions. La idea es que todos, ¿verdad? En el grupo puedan eh, preguntar, ¿verdad? Y responder de, de igual manera. So let me see. Okay, so let's create. Please join. Por favor, unámonos. I'm going to be around the groups in order to see if you have questions and help you as you need. Voy a estar visitando los grupos para poderles ayudar a responder las preguntas que puedan tener. Hello, David. Hello, Marisol. Do you have a problem by joining the groups? Tenemos problemitas al conectarnos al grupo. Hello, hello. Can you hear me? Me pueden escuchar? Eh, si tienen alguna dificultad para conectarse, lo comprendo. Eh, you can stay here in the main room. You can even practice. Si usted por alguna razón no se puede conectar, eh, no hay problema en quedarse en el grupo. Usted puede continuar practicando. And I will move around the groups. Voy a estar moviéndome alrededor de los grupos. So you won't see me here. No me van a ver acá. Ok. Hello, hello. Is everything okay? Hello. Do you have questions, my dear? Is everything okay? Estamos bien? Okay. Yes. Okay, excellent. So I'm going to <coughs> order that you can continue practicing. Les dejo para que puedan practicar. We will have five minutes for this activity. Okay? So all of you can participate. Tenemos un máximo de cinco minutos para esta actividad y así todos pueden intercambiar preguntas. Ok, if you need me, you can call me. I will be around. And I use in the afternoon. No, at noon. Um, do you ever take a nap in the afternoon? Why and why not? I don't take a nap. Hello, hello, Adonai. Good evening. Buenas noches, Adonai. ¿Cómo está? Can you hear me? ¿Me puede escuchar? Sí, sí, teacher. Perdón, me, me metí tarde. Don't worry, don't worry. ¿Usted se va conectando o el internet me lo sacó? Le pregunto porque estamos no, en el no. no, me voy conectando. Ah, no se preocupe, ok. Entonces le voy a comentar sí, lo que sí. estamos haciendo. Estamos, eh, last sí. night, anoche comenzamos a ver lo que eran las prepositions of time and place. Anoche empezamos a ver las preposiciones ah. de lugar y tiempo. Yo este día les voy a mandar la presenta la, dos presentaciones, las voy, la voy a subir al drive para que ustedes tengan acceso con el link que les compartí. So for today, uh -huh. we are going to conclude the topic. El día de hoy vamos a concluir el tema. And now, eh, your classmates are practicing in small groups. 
y ahora sus compañeros están practicando en, en los grupos pequeños, ¿verdad? ¿Le gustaría que lo una a un grupo? Eh, ¿Para eh, que escuche la discusión? ¿O se queda aquí? Vaya, en la... pero solo, mira. Adelante. No, solo quería comentarle algo. Es que fíjese que ahora llené todo lo de la lección 1, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Ah, como me había estado estudiando porque no sabía qué me iba a encontrar, bueno, me daba cosita. Entonces mejor me puse a estudiar y ya eh, lo llené. Pero ahí me decía eh, 25 de 25 y eso es un porcentaje, ¿verdad? Que son sí, como es un porcentaje. Chicos. Lo bueno es que le dice que es 25 de 25, o sea que no falló ninguna. Significa que sacó, digamos, de total de preguntas, todas están buenas sus respuestas. Si hubiera, Ajá. por ejemplo, sacado 20 de 25, ahí si hubiera, yo le diría, mire, volvámoslo a hacer y yo le ayudo porque para que le salgan todas buenas, ¿verdad? Ah, vaya. Ajá, a medida usted va avanzando, ¿verdad? En cada, en cada ejercicio eh, usted va a ir ganando más puntos. Lo que usted debe de cuidar es que la mayoría de respuestas o todas las respuestas estén buenas. Ajá. Si usted tiene porque... duda con alguna, me escribe y yo le apoyo con gusto. Ah, vaya. Ajá, porque las de la lección 1 ya las terminé, pero y eso tiene, tenemos tiempo para hacerlas. Eh, sí, ahora justo al, al, al final de la clase les voy a comentar que para este viernes todos debemos haber completado hasta la sección 3, porque para este viernes tenemos el midterm exam, el examen de medio periodo que es de hasta la unidad 3. Entonces, ahorita ah. este día completamos lo que es la sección 2 y entre hoy y mañana vamos a ver la sección 3 y, y vamos a explorar, es decir, no lo vamos a hacer en la clase, pero sí vamos a explorar eh, cómo es el, el examen de medio periodo para yo ayudarles con alguna consulta que tengan. Luego el fin de semana yo me quedo atenta que si alguien tiene dudas, preguntas para resolver el, el midterm exam, con mucho gusto les apoyo. Y ya para la siguiente semana, todos estamos en la misma sintonía en la sección 4, section number 4. Ah, ya. Sí, ¿Ok? Sí. okay. Ajá, porque yo se lo llené hasta la 1 porque me acuerdo que estamos viendo ya la 3, ¿verdad? Eh, lo, no, estamos, la 2. Estamos en la 2. Entonces usted ya puede ir avanzando y este día completamos la, la sección 2. Ah, va. Ok. José, welcome. Gracias. Okay, Adonai, you're welcome. Jose, welcome. I was explaining Adonai that we are now in a practice. Le explicaba a Adonai que estamos en una práctica de grupo, pero como ya transcurrió un poquito de tiempo, si ustedes gustan, se quedan acá y trabajan con las imágenes que les mandé al chat. ¿Pueden verlas, Adonai? Sí, ya me llegaron también. Ah, ok, Jose. Entonces, si gustan, se quedan ustedes acá, porque si los muevo a un grupo, eh, como que ya el tiempo no les va a dar, entonces avanzan lo que pueden ustedes dos acá. Y yo okay. me voy a retirar un momentito porque voy a ir a ver la dinámica de los grupos. Y sé que ustedes se quedan trabajando acá. Ok, okay. excelente. Sí. Thank you. Perfect, you're welcome. Ok. I usually eat... Um... ¿Cómo se dice? Or chicken. Mm -hmm. Or vegetables. Uh, what do you usually do on week weekdays afternoon? Weekday. What do you usually do on, do on weekday afternoon? Afternoon. Estoy viendo que eran las de la clase. Yo, wepude. Pero. Eh, o sea, bueno, hay cuatro. que practicar. A usually, después el verbo, luego iría la preposición. Y en ese caso, como nos pregunta, del, de, es que dice los domingos, eh, la tarde del, dom, del. No, en las tardes del fin de semana, dice. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Nos puede retroalimentar. Hello, I'm here. Aquí estoy. Vaya, eh, gracias. Thank you to Etiel, creo que era, o alguien estaba retroalimentando al grupo, en I like that. Thank you. O no sé si era Merario. Sí, no, Etiel. No, okay. Oh, oh, Etiel. Ok, o oh, Lourdes, ok. Eh, when, when they ask me, for example, eh, it says, what do you usually do on weekday afternoons? Weekday son los días de semana, ¿verdad? Eh, 
porque weekends son los fines de semana, entonces weekday ah, sí. afternoons es los días de semana por la tarde. Entonces usted puede decir, eh, on weekday afternoons, o sea, retoma, ¿verdad? Desde la preposición y dice, on weekday afternoons, I usually come back home from work. Usualmente regreso a la casa del trabajo, por decir una actividad corta, ¿verdad? O puede decir, on weekday afternoons, I go to the supermarket or I go shopping. Una actividad, ¿verdad? Eh, pero la cosa es decir qué hace, ¿verdad? Y normalmente lleva la misma estructura, parte de la preposición o, y el tiempo que le están preguntando y luego un verbo, el sujeto que sería I y luego un verbo, I do, I go, I play y lo que sea, ¿verdad? El complemento. Pero siempre inicia, perdón, con el, in the morning. Sí, 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 ajá, uh -huh. para dar la respuesta de lo que me han preguntado, que, que, uh -huh. que hago usualmente en ese periodo. Uh -huh. uh, that, okay. That's one way, esa es una forma, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay otras preguntas como, do you ever take a nap in the afternoon? Entonces ahí ya nos cambia, porque yo puedo decir, no, I, I never take a nap in the afternoon. Eh, o puedo decir, yes. I always take a nap in the afternoon. Y como dije, sí, ya la siguiente, ah, entonces es why. Why? Because I'm tired. Porque me siento cansada. O si dije que no, why not? ¿Por qué no? Because I don't have time. No tengo tiempo, ¿verdad? Aunque esté cansada, pero no lo, no lo tomo porque no tengo tiempo. ¿Sí? Entonces esas son las posibles formas de responder. Pero ahorita lo vamos a ver en el grupo principal. So you don't worry, no se preocupe. So, solo una duda más, las, las preposiciones que están ahí, ¿todas están correctas o, o algunas no? Todas están correctas, sí, todas están correctas. La idea era que ustedes las utilizaran eh, in real life conversations, que las vieran ya no solo en los dibujitos, ¿verdad? Sino que lo, lo hicieran en conversaciones de la vida real. Y okay. esas son conversaciones justamente de la vida real, entonces ahí ustedes ven que utilizamos on, para fracciones, ¿verdad?, de, 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 de tiempo como weekday, at, para eh, momentos puntuales del día como noon, eh, in, para porciones eh, del día, pero más específicas como eh, afternoon, ¿verdad?, in the afternoon, en la tarde. Entonces, eh, también utilizamos at bedtime. At es una fracción más cortita, ¿verdad? Más específica, como vimos en el triángulo invertido, a la hora de dormir. At bedtime. Eso es bedtime. Ok. Ok, see you in a minute. Lo veo en un minutito. Ok. Gracias. Ok, okay. No, no. thank you. Why do you like to relax at bedtime? Tiempo de dormir, ¿verdad? Uh, you will be. Uh -huh. hello, hello, how is it going? Hola, hola, chicos. Okay. Hello. Hello, hello. Is hola. Okay, todo bien. Hello. Hemos practicado. Yeah. Excellent. Sí, practicando. Excellent. I like that. Yes, practice. Okay, there's one minute left. Un minutito, en un minutito le llamo, okay? Okay. 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 No podría ser a tu work en 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 el 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 lin ajá creo que también se puede ir hello hello how is it going did you finish or still practicing ¿Todavía estamos en Hello. la práctica? Hello, sí, todavía estamos practicando. Ok, excelente. I call you back in a minute. Le llamo en un minutito para que nos unamos a la plenaria. Ok. Thank you. See you in a minute. Hello, hello, my dears. Hola, hola, mis estimados. Eh, les informo que voy a llamar ya al resto de los compañeros. Oiga, así que... Eh, para que okay. sepan que se van a ir uniendo gradualmente los demás. Thank you. Bye. Okay, I hope you have been able to practice, practice at least some of the questions. Espero que hayan practicado alguna, ¿verdad? Yes. 
Excellent. I like yes, to hear yes. that. Excellent. Very good. Okay, I'm sharing my screen and people is joining us. So we are going to wait for them. And then we are going to request some participants to share what they did in the breakout rooms. So let me see. Uh, because of the time we are going to start. So I would like to ask volunteers uh, from different groups to ask at least one or two questions in order to see what you did, okay? So who would like to start? A quien de los equipos le gustaría comenzar compartiendo lo que hicieron en sus respectivos grupos? One or two questions. Una o dos preguntas, ¿verdad? Let's see. Vamos a ver. Let's see, let's see. Vamos a ver quién se anima. Si no, if not, I'm going to request help for Lourdes. Lourdes Argueta, mm. would you like to help oh. us, Lourdes? Would you like to participate with one member of your team? What time do you usually get up in the morning? Okay, thank you. Una pregunta. Yes, please, but who is the question addressed for? ¿Para quién va dirigida la pregunta? De los compañeros del grupo, ¿verdad? Para que usted puede decir fulanito. And then ask your question. No sé si Lou nos escuchó. A ver, los compañeros del grupo de Lou, ¿quiénes eran? Me. Okay. okay, Merari, can you, can you start the question for one of your classmates? ¿Podría usted comenzar la pregunta para uno de sus compañeros? Um, Etienne, para okay. Etienne. Okay, Etienne. What, what time do you usually take it up in the morning? In the morning, I usually get up at 6 a.m., is correct? Okay, yes, that's correct, thank you. Uh, mm -hmm. So would you like to um, give back a question to your classmates? ¿Le, podré, le gustaría uh, devolver una pregunta a su compañera? Yes, a Merari. Okay, okay. Merari. At what time do you usually go to work or school? Uh, uh, you say, I usually? I usually? I usually, usually go to work? Mm -hmm. At work one hour. Go to work at? One yes. hour? A la una, at 1 p.m. Mm -hmm. Okay, sí. so at 1 p.m. Okay? Okay. Excellent, thank you. Good oh, job, team. Team. Ok, let's see who else. Vamos a ver, ¿quién más? ¿Otro voluntario para las preguntas 3 y 4, por ejemplo? Let's see, let's see. Maybe... Uh... ¿Pueden variar las preguntas? Yes, you can change them. Ustedes las pueden cambiar. The ones that you like the most. Las que más, eh, con las que más se sintieron cómodos. Ajá, uh -huh. eh. Con Ulises Martínez estaba. Ok, please, go ahead, adelante. Pero no sé si me... Ulises, no. hear us? ¿Nos puede escuchar, Ulises? Yes. Ok, thank you. Ulises is there. Ahí está Ulises. Mm. Is your baby in June? If not, when is your baby? Eh, my birthday is. In six weeks. Okay, excellent. Okay. So now you can ask another question. Usted puede eh, hacer otra pregunta. La, yes, okay. La cuatro. <laughs> <laughs> la que practicamos porque. <laughs> yes, that's okay. Yeah. Está bien. Okay, okay. Do you always eat lunch at noon? What do you usually eat? Uh, eat homemade food. 
Okay. Thank you. Okay. Entonces, pero ahí podríamos haber dicho, ¿verdad? Yes, solo para complementar un poquito, eh, para la primera respuesta, ¿verdad? Do you usually eat lunch at noon? You say yes, yes I do, ¿verdad? Ya no era necesario que repitiera, por ejemplo, yes I, aunque lo podía haber hecho, ¿verdad? Yes I eat lunch at noon. Podría simplemente haber dicho yes I do, sí, ¿verdad? Y a la pregunta, what do you usually eat? Lo que ya nos comentó, ¿verdad? Que es lo que almuerza normalmente. Thank you. Okay, does someone have numbers five and six? Alguien respondió las cinco y seis? Let's see, vamos a ver quién de los chicos y chicas respondió cinco y seis. Nadie, no llegaron hasta ahí, chicos. Yo los vi bien emocionados en los grupos. Lilian en mí. Ok, please, thank you. Lo urdes en Lilian, please, go ahead. Lilian, is your birthday in June? Uh, no, it's not. When is your birthday? My birthday is in um, October. Ok, now you can ask a question for her. Ahora usted puede preguntarle a ella. Ok, uh, number seven. Yes, please. Okay. What do you like to do to relax at the bedtime? At bedtime, I watch TV and listen to music. Excellent. Thank you. Thank you very much. I like that. Okay. Volunteer for number nine or, or eight or ten. Let's see. Do we have people that completed those questions? Yes. Please, go ahead. Adelante. Con Stephanie. Okay, Stephanie and company. Okay. Do, you, do you ever go with skiing in winter? Uh, no, I don't. Uh, Why not? Because we don't have a winter season. Okay. Okay, now um, you can ask a question. Um, do you ever take a nap in the afternoon? Why or, or why not? No, I don't because I don't have a lot of time. Okay, excellent. Thank you. Excellent. Very good. And the last question is what time do you usually go to sleep at night? Maybe most of you can say, I go to sleep at 10 or at 10.30 at night. Excellent. Thank you very much. I appreciate your effort and all the team's participation uh, in the groups. Okay. So uh, now uh, we are going to complete this exercise here. Vamos a completar este ejercicio aquí. ¿Verdad? Ya no, ya no dispongo de mucho tiempo para mandarlos a los breakout rooms porque tenemos que, que cerrar esta, esta unidad. But I would like that you can watch this chart. Vean este cuadro. A mí me gusta mucho porque nos ubica bastante, ¿verdad? At night, at 10.30, at noon, or at midday, at midnight, at bedtime, at sunrise, at sunset, at the weekend. Vea que en el UK, en el Reino Unido, ellos dicen at the weekend. ¿Ok? Pero in the US, they say on the weekend. Vean. Eh, en Estados Unidos lo toman un poco más general, ¿verdad? Que, que en el UK. In, in the morning, in the afternoon, in the evening, in February, in the spring, in the summer, in the fall or autumn. Recuerde que otoño puede ser fall o puede ser autumn. In the winter, eh, in the 2013, in the 1990s, in a few minutes. On Sunday, on Monday morning, on Tuesday afternoon, on Wednesday evening, on my birthday, on a holiday, on Christmas day, on May 5th, on a weekday, on time, on the weekend. So look here. My brother has a new job. He works in the evening. That's already solved. Esa ya está resuelta, pero veamos el number two. We are going to have a picnic. Saturday afternoon, would you like to come? ¿Cuál deberíamos utilizar ahí? Number two. On. On, ¿verdad? Uh -huh. eh, on, porque aquí dice, vamos a ver. 
¿Dónde hay un día de semana por acá en el ejemplo? Eh, en on. Acá, ¿verdad? En on, ¿verdad? Entonces aquí tenemos Sunday y entonces aquí aplica, ¿verdad? On Saturday afternoon, ¿verdad? Es como vamos a tener un, un picnic, ¿verdad? El sábado por la tarde, ¿te gustaría venir? Entonces es on Saturday afternoon, porque estamos hablando, a ver. No, eso es un, estamos Saturday. hablando de la, la fracción del día. A ver, a ver, la fracción del día, ¿dónde está? Uh -huh. Eh, 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 eh. No, pero igual aplica, vea, Monday morning, igual aplica on, sí, igual aplica on. Es como decir Saturday afternoon, el día y la fracción, ¿verdad? Utilizamos on. Muy bien, I am the finish my work an hour, then I can go home. At. 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 Veamos. Veamos, hour, ¿a dónde lo ubicamos? ¿En qué fracción del día? At. Mm, pero es como dentro de una hora, ¿verdad? At the PM. In a five minutes. In. Ajá, in, in an in, hour, dentro de una hour. hora, ¿verdad? No aparece aquí literalmente, pero es un periodo de tiempo. No estamos dando una hora exacta de, de decir qué hora son, sino que dentro uh -huh. de una hora. Entonces sería in an hour. Then I can go home. Entonces aquí es in, ¿verdad? Eh, ok, when, when is the meeting? It is at, ahí at, sí, at 2, uh, at 2, ¿verdad? Ahí puede ser at 2 p.m. o at 2 a.m., pero normalmente es at 2 p.m. Nadie va a estar en reunión a las 2 de la mañana. No, pero en el caso aplica at. Ok, I like to get up er, really early. Luego dice sunrise. ¿Dónde lo ubicaríamos? At, in, on. At, ¿verdad? At, at sunrise. When the birds start singing. Ok, en, 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 la, sali en la salida del sol, ¿verdad? Ese es el sunrise, la salida del sol. Al amanecer, al amanecer cuando los pájaros comienzan a cantar. Start to sing. Ok, Tom's birthday is next week. January 14th. In January 14. In January 14. Vamos a ver dónde está. Um, es in on, January 14. On, on ¿verdad? On. Porque aplica on. como el ejemplo de May 5, ¿verdad? O May 5th. Mm -hmm. ¿Verdad? Cuando yo digo... May que, cuando yo solo digo el mes, sin especificar la fecha exacta, yo utilizo in. Pero cuando yo uso mes y día específico, entonces es on. Entonces aquí sería on January 14. Okay. okay. My grandfather was born in, the, in, 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 ¿verdad? in, in the 1950s. In, in the 1950s. In the 1950s. En los Ahí se aplica in. Ahí se aplica in, ¿verdad? Porque estoy hablando de un, un, una década, ¿verdad? Decade. Will we be mm. time or will we miss our flight? On, on, on time, on ¿verdad? Time. A tiempo, on, on time. time. Como el rotulito ese que nos ponen en el aeropuerto, ¿verdad? A tiempo, llegando a tiempo, on time. <coughs> ¿Verdad? My family and I like to ski winter. In, in, in winter. winter, ¿verdad? Aplica acá, ¿verdad? In winter. Ok, in. Are there any holidays October? In October. In, in October. In October. Okay, very good. Our school cafeteria opens for lunch noon. At at at, 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 at noon. At noon. Very at good. Noon. At noon. Excellent. What time does does your son go to bed? Night. 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 At, 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 at night. At night. At night. At night. At night. At night. Okay. At. okay. We moved to this city. 2012. In. 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 Usted puede decir in 2012 or in, in 2012, ¿verdad? In 2012. In 2012. Are you going to do anything special your birthday? In your birthday. In your birthday. In your birthday. In your birthday. Okay, vamos a ver. Sería on. On your, on your birthday. On your birthday. On your birthday. Yes, my on birthday. Your birthday. 
Okay. Mm. I'm not going to watch that TV show. It starts at, at, at midnight. At, 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 yes, at midnight. Muy midnight. Uh, comienza la medianoche. So it's too late. Okay, my dear Excellent. participants. Excellent. I will share with you this presentation <laughs> later. Voy a subir esta presentación al, al link que les compartí del drive, esta y la anterior, para que me puedan consultar. So I'm going to stop sharing and I will go to the platform in order that we can uh, look that we are concluding, right? With the one, with the uh, 2.8, we conclude the preposition, right? In the 2.9, you have a video that I explained last night. So what uh, continues is the 2.10 knowledge check that also I explained last night that you have to look the images and then uh, write the proper answer regarding to the position, right? The object has, but also you can download this audio, right? So you can download the audio and listen again and again until you get the right answer. ¿Verdad? Tenemos que descargar el audio para escucharlo y luego mirar los objetos, ¿verdad? Y qué preposición sería la más indicada, ¿verdad? To complete. So in the 2.11, there's an objective that says that by the end of this practice, you will learn how to share information about the location of other people's objects. If this is similar, so here basically we are studying prepositions. Básicamente aquí también estamos eh, practicando las prepositions. And I invite you to open this window and download this audio. Les invito a que abran esta ventanita y que descarguen el audio, ¿verdad? So you will find questions like, where are Kate's earrings? Uh, where is Kate's watch? And you have, uh, where are Kate's sunglasses? That's and you have the, the, four, the, the four possible answers are the same. Las cuatro respuestas son las mismas, so you need to uh, use them according to the position of the object. Under the table, in front of television, on the chair, or in the purse. Where is Kate's address book? Under the table, in front of television, on the chair, or in the purse. Okay, so let's continue. And here we are moving now to section number three. Aquí ya nos estamos moviendo a la sección número tres, ¿verdad? So I will um, open it and show you the lesson objective. We are going to start the class today, but we are going to complete it tomorrow until advancing to the midterm exam. Ok, le decía a sus compañeros eh, al inicio, pero lo voy a repetir para quienes se conectaron después. Esta semana vamos, a, y lo digo en español para que quede así, so very clear. Esta semana vamos a finalizar lo que sería hasta la sección número 3. So what I expect from you during this weekend is that you can complete all the um, knowledge checks and the midterm exam. Lo que esperamos es que para este fin de semana todos nosotros completemos hasta la sección 3 todos los knowledge checks, incluyendo el midterm exam. So I will be ready to help you during the weekend. Yo voy a estar disponible para poderles apoyar, ¿verdad? Durante el fin de semana para cualquier duda o consulta que puedan tener. So I expect that by Friday we can have like uh, 20 minutes in order to explore the midterm exam and um, answer any question you may have regarding to this and in order that you can have all your marks in green. Lo que esperamos es para el viernes tener un espacio de unos 20, 15 minutos para explorar el examen de medio periodo. Es decir, no lo vamos a hacer aquí en la clase, pero eh, sí eh, vamos a responder cualquier duda o consulta que tengan para que todos sus chequecitos estén en verde, ¿verdad? La idea es que todos tengamos excelentes notas, ¿verdad?, para pasar el curso con al menos el 80%, porque ese es el requisito mínimo que el INSAFOR nos pide. Por supuesto, usted sabe que para el aprendizaje como tal, usted tiene la plataforma, tiene los videos, pero también tiene este espacio, ¿verdad?, para que usted pueda practicar. And the extra material that I can share with you. Y el material adicional que pueda compartir yo con ustedes. Ok, in this class, uh, for the section 3, it says, you will listen to a conversation titled, Are you from Seoul? Okay, so uh, this conversation illustrates yes, no questions and WH questions, which uh, we will learn in a future lesson. 
So you already know about, about the W, the, I mean, the yes, no questions, right? Ustedes ya están familiarizados bastante con las preguntas de respuesta sí o no, porque las hemos venido viendo. But this is a, just a reminder. Este es como un recordatorio, ¿verdad? So for example, here we have a conversation between Tim and Jessica. And Tim says, are you from California, Jessica? And Jessica says, well, my family is in California now, but we're from Korea originally. And Tim says, oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? And Jessica says, no, we aren't from Seoul. Where, we're, vea que aquí tenemos que tener cuidado para no decir where, sino we're, we're, porque es la contracción de we are. Entonces se dice we're, from Danjon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Okay, so you can go and listen and watch. Uh, listen, it's going to be key for you to improve your pronunciation. What I recommend you is to go, watch the video, and play the audio, and you can continue repeating the same uh, phrases until you get the right pronunciation of each one. El objetivo de estos videos, ¿verdad? Es que usted pueda ir y pueda repasar, pueda repetir la pronunciación de algunas palabras que a usted le resulten más difíciles que otras hasta que pueda eh, tenerlas completadas, ¿verdad? Eh, eh, en cuanto a pronunciación, hasta que las tenga superadas, que las pronuncie muy bien. Ok, in the three point two lesson objective says, in this class you will learn how to form negative statements and yes, no questions with be. Okay, so we are going to study that. And in order to help you, you have these negative statements and yes, no questions with B. Okay, so we have a video there. And here basically what you see is uh, the structure, right? You know that you have a subject plus a verb or plus the verb to be, plus not, plus the complement, and then you form um, a negative statement with B. Okay, so that's what you have in the platform. And we go immediately to the knowledge check. In the knowledge check, basically we need to use expressions like, yes, we are, no, we are not, and so on. Okay, so we are going to come back later to this knowledge check. Vamos a regresar más tardecito a este eh, chequeo de conocimiento. And by now, I just want to share with you my screen about the presentation that I have for you tonight. And of course, we are going to conclude, conclude it tomorrow. As you may remember, we already have seen this uh, presentation that is about how to formulate questions with the verb to be, and how we can provide affirmative short answers and negative short answers. For example, to the question, am I happy? you may have two possible answers for say yes, yes I am or yes I'm. Quiero explicar esto de la contraction, ¿verdad? Esto de la contracción usted sabe que es más for the spoken English, para el inglés hablado, ¿verdad? Normally when you write a letter, when you write an email or any other formal document, you normally use the full language writing. Cuando usted está escribiendo un correo, una carta, ¿verdad? Un documento formal, usualmente usted no utiliza estas eh, formas contractadas. Usted dice, yes, I am, yes, you are, yes, she is, yes, eh, he is, yes, it is, and so on. Pero cuando usted habla, o when you normally hear an American eh, native speaker to say, you will notice that they use a lot of contractions. Cuando usted escucha a un nativo, ¿verdad? De inglés americano, inglés canadiense, usted se va a dar cuenta que utilizan mucho las contractions. So that's why we need to teach them. Por eso nosotros las enseñamos, ¿verdad? So, am I happy? Yes, I am. Or yes, I am. Eh, are you at school? Yes, you are. Or yes, you are. Is she hungry? Yes, she is. ¿Verdad? Or yes, she is. Is he hungry? Yes, he is. Or yes, she is. I mean, he is. Is it hungry? Yes, it is. Or yet, yes, it is. But you have also, with the plural pronouns, for example, are you students? Yes, you are. Or yes, you are. Are we teachers? Yes, we are. Or yes, we are. Are they quiet? Yes, they are. Or yes, they are. But you also have the negatives and the contractions also for the negatives. 
remember that in the negative you can not contract the full expression. En la contracción para el negativo, usted únicamente puede contractar el sujeto con el verbo to be, pero no la partícula de negación, ¿verdad? Entonces usted dice, no, I'm not, no, you aren't, no, she isn't, no, he isn't, no, it isn't, no, you aren't, no, we aren't, no, they aren't. And of course, you have the full form to say. So we have here a uh, complete 16 sentences to score your knowledge, knowledge of yes, no questions. Ya dijimos que las yes, no questions solo son aquellas que en donde podemos responder sí o no, ¿verdad? Y mañana vamos a hablar un poco más acerca de las WH. So for example, for number one, you a student. Y la letter B, yes, I. What do you think is the best formula? ¿Cuál creen ustedes que es la mejor respuesta? Remember that here I have a combination. Aquí tenemos una combinación, ¿verdad? So it can be A, B, or C. A. A, a ¿verdad? A. Are you a student? Yes, I am. Yes, I am. Excellent. Number two. What about number two? Do your brothers study hard? No, they. A ver, ¿qué auxiliar estamos utilizando? Ajá, veamos el auxiliar, estamos utilizando do. Yo sé que ahorita el tema es verbo to be, pero eh, cuando, siempre que ustedes vean un auxiliar diferente a be, como el caso de do, significa que cuando yo voy a responder con una respuesta corta, utilizo ese mismo auxiliar, ¿verdad? No they, no. So letter B. Me. Okay, number three. Your friend busy now? Yes, he is. Okay, so it, which should be the correct one? Okay, ¿cuál sería la correcta? A, B, or C? A. 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 Yes, es una is, is, ¿verdad? Is your friend busy now? Yes, he is. Okay, number four. Does it usually snow in July? Don't no. No, no, it doesn't. No, it doesn't, ¿verdad? It doesn't. It doesn't, ¿verdad? Entonces sería como estamos utilizando das como auxiliar en la pregunta. En la respuesta corta me queda das, pero como es negativo le agregamos el, la, 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 la negación, ¿verdad? No, it doesn't. Okay, letter C. Okay, number five. Is it 4.30? Is it es como la hora, ¿verdad? Estoy doble chequeando, estoy confirmando. ¿Son las cuatro y media? Yes. Yes, yes. yes it is. Letter C, ¿verdad? Okay, number, number nine. You TV? Yes, yes I do. Yes, it's. Do you watch? Do you? Yes, letter B. Do you watch the... TV? ¿Ves televisión? Yes, I do. Sí, ¿verdad? Y ese yes, I do es sí, ¿verdad? Una respuesta corta, sí. Ok, so it's letter B. Num number 10. Those your books over there, yes, they? Uh, yes. Are. Are, are, ¿verdad? So letter, letter A. Are, are, a. Letter a. a. Are those your books over there? Yes, they are. Watch. Okay, number 11. Do you like to watch movies? Yes, I do. Yes, I, yes, I do. I yes, I, yes, I do. Yes, Sería yes, I do. do. Uh, Veamos el auxiliar acá. Yes, yes I do. I do. Mm -hmm. Yes, I do. So letter A. Number 12. I yes, may I know you. Uh, a. Letter A. Um, letter A. I. Letter C, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque uh, yo, es como um, cuando yo llego y pregunto, llegué tarde, am I late? Sí. Llegué tarde y la otra persona me calma y me dice, no, you aren't, no, ¿verdad? Eh, no ha llegado tarde, pero una respuesta corta es no, you aren't. Entonces aquí utilizamos el verb be porque se trata de eh, ser o estar. Acuérdese que... Eh, cuando yo digo de llegar tarde, puedo decir, am I late? ¿Verdad? 
eh, aunque también se puede utilizar el, el verbo arrive, llegar, pero en este caso estamos utilizando be. Entonces es, am I late? No, you aren't. Number 13. So the answer for number 12 is letter C. Okay, number 13 now. Are you Patrick? Yes, I am. 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 Okay, number 13. Okay, the last one. Six. Know the answer? No, I? No. Do. Aha. Do, 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 do you know the do, answer? Do. No, I don't. So I better be. Letra B, ¿verdad? ¿Saben la respuesta? No. Do you know the answer? No, I don't. Okay, number seven. Thomas here today. Yes, he? Is. Okay, is, entonces es is, 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 ¿verdad? Is, Letter is, B. Is, is. is Thomas yeah. here today? Yes, he yes, is. Yes, he is. Okay, number eight. Do you always breakfast? Yes, I do. It's, a, B, or it's, C. It's, it's, a, it's, 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 a, ¿verdad? It, it's, it, porque está hablando it, de you. Entonces, do you always eat Breakfast? Yes, I do. Okay, number 14. Where are they? Are they here? No, they? Aren't. Aren't. Letter B. Okay. Excellent. Number 15. Is today Monday? Yes. Yes, it is. Letter C. Okay, excellent. Are these questions easy? Yes, they are. are. Excellent. Very good. Now you know how to ask yes no questions using verb be and using verb do. Ahora ustedes ya saben cómo preguntar y cómo responder a respuestas de, a, a preguntas de respuesta corta de sí o no. No solo utilizando el verbo to be, pero también utilizando el auxiliar do o does. Okay, excellent. For tomorrow, uh, I would like that you can take a picture of this. Vamos a ver. Eh, necesito que le tomen una imagen a esto que está en pantalla y se lo lleven de tarea. <ríe> y mañana lo vamos a discutir, ¿verdad? Porque ya el tiempo no nos dio. Nos emocionamos con las prepositions, pero era importante. So I would like to ask you to please uh, take a picture of this. Le voy a pedir que por favor le tomen una imagen. Eh, a esto que está al frente, a la, a la slide, y mañana vamos a discutir cómo lo, cómo lo respondemos, ¿verdad? So let me just take my own picture for you. Vamos a ver. Ay, alguien la mandó. Excelente. Thank you. I appreciate that. Okay, for, I'm going to stop sharing this because of your time, but tomorrow, eh, ah, okay, la siguiente también. Ok, en la siguiente lo que vamos a hacer, en la, prim, en la anterior, vamos a responder las preguntas de acuerdo al contexto. Y en esta vamos a responder utilizando respuestas cortas, ¿verdad? Por ejemplo, por ejemplo, ¿verdad? ¿Are you from Colombia? Si yo le pregunto a usted, ¿Are you from Colombia? ¿Qué me va a responder? Yes, I am. From. Yes, I am, me puede decir. Yes. Pero si usted se siente bien salvadoreño, puede ser que me diga, no, I am not. I am from El Salvador. Y mañana vamos a hablar. <laughs> And tomorrow we are going to talk about, where are you from? Y mañana vamos a hablar de eso, ¿verdad? ¿De dónde eres? Ok, my dear, thank you for coming. I appreciate your participation and all the good willing to learn. Okay, I okay. hope that you and your families can be safe. Good night, okay. thank you. See you tomorrow, bye-bye. Good night, teacher. Good night, teacher. Bye. Bye. Bye.